ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕನ್ನಡ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ ಹದಿನೇಳನೇ ಹಾಗೂ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಇನ್ ಏಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ವೆನ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ವಾಸ್ ಆನ್ ಇಸ್ ವೇ ಟು ಪ್ರಿಟೋರಿಯಾಕ್ ಎ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಗಾಂಧಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ರಿಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಟ್ರೈನ್ ಇನ್ ವಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇ ಈಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಪ್ರಿಟೋರಿಯಾಕ್ ತಳಿತಿದ್ದಾಗ ಶ್ವೇತವರ್ಣಿಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯ ಕ್ಯಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ರೈಲಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು ಯಾವ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಪೀಟರ್ ಮ್ಯಾರಿಟ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೆದಿತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಿಟೋರಿಯಾಗೆ ತೆಳ್ತಿದ್ರು ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರು ಅವಾಗ ಅವರು ವಿರೋಧಿಸಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆಚೆ ತಳ್ಳಿದರು ಈ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದವರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನೆನ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲ ಅವರ ಬಸ್ ಸರ್ಮಿನ್ನು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತಿದೆ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಜುಲೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಂದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣಗಳಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಮೂವತ್ತೇಳು ತಾಣಗಳಿದೆ ಇದು ಯುನೆಸ್ಕೋದಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುವಂಥ ಸ್ಥಳಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಕಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸೈಟ್ ಕೊಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೈಟ್ ಇದೆ ಬೋಧಕಾಯ ಟೆಂಪಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ಕಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಚಂಡೀಗರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಾಂಬೆ ಮುನ್ಸಿಪ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಥಳಗಳಿದೆ ಹಾಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈಟ್ಸಿಗೆ ಬಂದೆ ಇದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏಳು ಸೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಸೈಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಹಾಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಸೈಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ನ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಸೈಟು ಇದೆ ಅಂಡರ್ ದಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಎ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಅಪ್ನಿ ದರೋಹರ್ ಅಪ್ನಿ ಪೇಜ್ ಆನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಲಾಂಚಡ್ ಆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಹಂಪಿ ಈಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಕಂಪನಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಎ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಅಪ್ನಿ ದರೋಹರ್ ಅಪ್ನಿ ಪೇಜ್ ಆನ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಂದು ಹಂಪಿಯನ್ನು ಯಾವ ಕಂಪನಿಯು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಯಾತ್ರಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಎ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯಾತ್ರಾಸ್ತಿ ಸ್ಥಳ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಇರುವಂಥ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಅದನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸೀಟ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಅದು ಈ ಥರದ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಂಡ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಒಂದು ತಮ್ಮ ಓನ್ ದುಡ್ಡಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಹಂಪಿಯನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಏನನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡಾಲ್ಮಿಯಾ 
ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಏನಿದೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಉಪಯೋಗ ಏನಿದೆ ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಆರ್ಮಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ ಇದು ಮೂವತ್ತೈದನೇ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ಡಾಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ರ್ಯಾಪಿಡಾಗಿ ಡಾಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೂ ಈಸ್ ಆರ್ ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಆರ್ ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ಇವರು ಕಾರ್ಟೂನಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬುಕ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದರು ಆರ್ ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಬುಕ್ ಅದು ರಸಿಪುರಂ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾರ್ಟೂನಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಯುಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಹಾಗೆ ಹ್ಯುಮಿನೇರೇಟ್ ಇವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಟೂನ್ನ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀತಿದ್ರು ಇವರ ದ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಯು ಸೆಡ್ಡಿಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎರಡು ಕಾರ್ಟೂನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿತ್ತು ಹೂ ಒಂದ ಹಾಕಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದವರು ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಅವರು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಒಡಿಶಾದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಭುವನೇಶ್ವರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸತಿಯ ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ನಡೀತು ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನ ಗೆದ್ದಿದೆ ಹಾಗೆ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ತರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಟಾಪ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬ್ಲೇಕ್ ಗೋವಾಸ್ ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಟಾಪ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ಜಿಯಂನ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಹೆಡ್ರಿಕ್ ಅವರು ಹಾಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂನ ಆತುರ್ ವ್ಯಾನ್ ದೋರೆನ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಿದೆ ಇದು ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತು ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಸಿಕ್ ರೈಟ್ಸ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಯಾವ ವರ್ಷ ಸಿಕ್ ವಿರೋಧಿದಂಗೆ ಸಂಭವಿಸಿತು ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ ವಿರೋಧಿದಂಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವ್ರನ್ನ ಅವರ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಇಬ್ಬರು ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಂದರು ಅವರು ಸಿಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಕ್ ವಿರೋಧಿದಂಗೆ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಸಿಕ್ ಜನರು ಸತ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನು ನಡೆಸಿರುವಂಥ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಇದೆ ಅದು ಎಂಟು ಸಾವಿರದಿಂದ ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರ ಸಿಕ್ ಜನರು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ್ನಾಲ್ಕರ ಸಿಕ್ ದಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಲೀಡರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಜ್ಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಜೀವಾದಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ ಹೂ ಗಾಟ್ ದ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಗ್ಲಿಂಕಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಗ್ಲಿಂಕ್ ವಿಶ್ವ ಸಾಯಿಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದವರು ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ರತನ್ ಲಾಲ್ ಅವರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ನ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ ಅವರು ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಡೇ ಎಂದು ಗ್ಲಿಂಕಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನು ಸಾಯಿಲ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಈ ಸತಿ ರತನ್ ಲಾಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಗ್ಲಿಂಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ರಷ್ಯಾದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕೊ
ದುಬೈ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನ ಚೇರ್ಮನ್ ಕೂಡ ಇವರು ಇದನ್ನ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸೆವೆನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ವಿಜುವಲಿ ಇಂಪೇರ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ಮಿಲಿಯನ್ ಅಷ್ಟು ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ ಇದನ್ನ ಬುಕ್ ಶೇರ್ ಡಾಟ್ ಓ ಆರ್ ಜಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನವರು ಸೇರಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಭಾರತ ಮೊದಲ ನೀರೊಳಗಿನ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ ಪಾಂಡಿಚೇರಿನ ಪದುಚೇರಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯಿಂದ ಏಳು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿಂಗ್ ನಡೀತಿತ್ತು ಇದು ವೆಸಲ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನ ತೆರಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹಳೆಯದಂಥ ಒಂದು ವೆಸಲ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸ್ಕೆ ಅಭಿ